డిఎల్ ను అందుకే చంద్రబాబు ఆపుతున్నారా డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి కాంగ్రెస్ లో సీనియర్ నేతగా పేరున్న ఈయన త్వరలోనే మళ్లీ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో అదరగొట్టనున్నారని ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది ప్రస్తుతం సైలెంట్ గా ఉన్న ఈయన త్వరలోనే అధికార టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకొనున్నారని కూడా ఆయన అనుచరులు మీడియా కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది దీనికి సంబంధించి గ్రౌండ్ వర్క్ పూర్తయిందని చేరికే మిగిలిందని అందరూ చెప్పారు గత ఏడాది ఆయన పుట్టినరోజు ఫంక్షన్ రోజు ఇక చేరిక ఖాయమని అందరూ అనుకున్నారు అయితే వార్తలు వస్తున్నాయి కానీ డిఎల్ ఇప్పటికీ టీడీపీలోకి రాలేదు దీంతో అసలు ఆయన వస్తాడా రాడా అనే అనుమానాలు కూడా కమ్ముకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన డిఎల్ కాంగ్రెస్ను నమ్ముకుని రాజకీయాల్లో ఎదిగారు అంతేకాదు కడప జిల్లా మైదుకూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఇప్పటికీ ఆరు సార్లు అసెంబ్లీకి గెలిచి రికార్డు సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున విజయం సాధించిన రవీంద్రారెడ్డికి ఈ నియోజకవర్గంలో ఒకే ఒక్కరు ప్రత్యర్థిగా ఉండడం గమనార్హం ఆయనే శెట్టిపల్లి రఘురామరెడ్డి ప్రతిసారి ఎన్నికల్లో వీరిద్దరే తలపడుతున్నారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి తిరగబడడంతో డిఎల్ మౌనంగా ఉండిపోయారు అయితే ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ పుంజుకోకపోవడం వచ్చే ఎన్నికల నాటికి కూడా గెలుస్తుందని నమ్ముకోలేకపోవడంతో డిఎల్ టీడీపీ వైపు చూశారు వాస్తవానికి శెట్టిపల్లి రఘురామిరెడ్డి టీడీపీ నేత అంతకుముందు పలుసార్లు డిఎల్ చేతిలో ఓడిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆయన మైదుకూరు నుంచి టీడీపీ తరఫున గెలుపొందారు కూడా ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్లీ ఆయన చేతిలో ఓడిపోయారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్ ఊపు నేపథ్యంలో ఆయన అనూహ్యంగా వైసీపీలో చేరి అప్పటి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు ఇక ఇప్పుడు ఇద్దరు నేతలు పార్టీలు మారినా ప్రత్యర్థులుగానే ఉండిపోయారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి డిఎల్ను నిలపాలని భావించిన చంద్రబాబు త్వరలోనే ఆయనకు తీర్థం ఇస్తారని అందరూ భావించారు అయితే ఇది ఎప్పటికప్పుడు వెనకబడుతూ వచ్చింది దీనికి ప్రధాన కారణం డిఎల్పై స్థానికంగా గుడ్ టాక్ రాకపోవడమేనని అంటున్నారు టీడీపీ సీనియర్లు డిఎల్ను పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు చంద్రబాబు అక్కడ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్కు ఏకంగా టీటీడీ చైర్మన్ ఇచ్చే అంశంపై కూడా ఆలోచన చేశారు చంద్రబాబు తన సర్వేల ద్వారా డిఎల్ పరిస్థితిని అంచనా వేశారని అయితే స్థానికంగా డిఎల్పై వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆయనను పార్టీలోకి తీసుకున్నా ప్రయోజనం ఉంటుందా అనే కోణంలోనే చంద్రబాబు యోచిస్తున్నారని చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రబాబు డిఎల్ గురించి పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవాలని అనుకోవడం లేదని తెలుస్తోంది పార్టీలోకి ఆహ్వానించినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతోనే ఆయనపై చంద్రబాబు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని డిసైడ్ అయ్యారని అంటున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి